Tapos, ang pitong taong relasyon ng Briton na si Tom, ang tanong niya kay Whitney Houston, where do broken hearts go? It was heartbreaking at the time. Perhaps we both stopped putting as much effort into the relationship. At ang kanyang naging destinasyon, isang probinsya dito sa Pilipinas, na muli palang magbabalik sa matatamis niyang ngiti. Welcome sa bayan ng ekta-ektaryang taniman ng mga matatamis na tubo, ang Sugar Bowl of the Philippines, Negros. Wala na sigurong tatamis pa sa Negros, lalo pat ang pangunahin nilang produkto, asukal. E ang magsing irog na ito, lalanggamin sa sobra nilang Sweetness. Welcome to Negros, Kong Mahal. Coming here for the first time, meeting Filipinos, that's what made me fall in love with the country. Very friendly people, they smile very easily. Diving daw talaga ang hilig ni Tom at tila nakatadhana na dito rin sa Negros, maraming diving spots. I'm a keen diver and Philippines has got a lot of world-class diving and so that was the attraction for me. Na love at first sight sa isla si Tom. Kaya dito na rin siya tumira. Nagtatrabaho siya ngayon bilang manager at diving instructor sa isang world-class diving resort. Na may dala-dalawang pool. Ang isa para sa mga gustong mag-swimming. Yung isa naman para sa mga gustong mag-aral mag-dive. Meron ditong labing apat na cottage rooms. Isa sa kanilang inaalok ang pagbisita sa isang marine reserve island sa Darwin. Ang Apo Island. Tatlong minuto mula sa Malatapay Port. Mapupuntahan ang Marine Reserve Sanctuary. Sa islang ito, ang buhangin putim puti At ang tubig, asul na asul. Sí, es súper paradisíaco. Y allí en España no tenemos algo parecido, entonces pues llama la atención. It's like a really peaceful. I have never seen, seen something like this. I love Negros. Negros yes. Dito dinadala ni Tom ang mga turista kung handa na silang mag-dive. Nakakamangha ang coral reef. Natsyempuhan din nila ang isang pawikan. It was great. We spotted a turtle swimming up to the surface to get some air. Pero bukod sa ganda ng isla ng Negros, ang talagang nagpangiti rito kay Tom ang nagpagaling din ng kanyang sugat sa puso. Ang negrensing si Sofia na nakilala niya sa isang music festival sa Dumaguete. I saw her, pretty girl. I thought I'd go say hello. And then I think I bought some beer and, and then, you know, we danced. Ang hugot ni Sofia, ilang beses na raw siyang niloko. Halos lahat parang di seryoso, laro-laro lang. First boyfriend, I found out na he cheated on me. Not actually physically cheating on me, but he was on Tinder. Shock na shock ako, pero sabi ko, everything happens for a reason. And he already told me naman na we're too young to be serious to each other. So, parang tanga lang. Pero nagbago ang lahat nung nakilala niya si Tom. At first, parang, you know, the usual Filipina, parang, no, no, no. Like, umiwas na tayo. Pero, <laughs> guapo siya. <laughs> Kasi we were dancing, tapos we end up like seeing each other like on the same areas. I think he was holding a beer, and then you're like, you guys want some? So parang kano lang tayo ng beer. When I look at him, and then he held my hand. He asked, can I get your number? Okay. <laughs> Sabi ko, why not? Kasi it's been a long time that I didn't have a boyfriend. Sweet chak, I can sense na adventure siya. Kinabukasan daw nun, agad nag-text si Tom. Funny thing is, he was craving to eat sushi that time. I don't know how to use chopsticks. Sabi ko sa kanya, uh, I think busy ako ngayon. Sabi niya, maybe you don't want to eat sushi. We just keep texting each other. 
Si Sofia naniniwalang the way to a man's heart is through his stomach. Kaya ipinagluto niya si Tom ng iba't ibang mga pagkaing Pinoy. First ko niluto yung specialty ng Cebu. We call it bulad in Bisaya and I love bulad. Like I can have it for breakfast, lunch and dinner. Yung reaction niya, yung face niya, parang masasabi mo talaga na hindi niya nagustuhan. I do enjoy Filipino food but dried fish for breakfast is maybe one step too far. But my worst pa na niluto ko, ampalaya. Nahihirapan pa ako, ano yung English ng ampalaya? Sabi ko, tikim pa ng marami kasi masarap to with more rice. Sabi niya, it's good. Fake yung expression niya. I found out na hindi niya talaga gusto. Taong 2017, sa isang dinner date, official nang sinagot ni Sofia si Tom. May feelings na kasi ako sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pumanaw ang ama ni Tom sa UK. Unfortunately, we applied for the UK visa and her application was was not successful. And, and sadly, he passed away and so that means now that, that she'll never get the chance to meet him. If you wanna go home, go home. Don't even think about me. Just go home because your dad needs you right now. Well, we'd speak every day, video calls. Nito lang na karaang taon, nag-propose na si Tom kay Sofia. I brought the ring back from the UK. I'd had the ring custom made while I was back there using a diamond which belonged to my grandmother. Ano nangyari sa tao to? Tapos may box na siya. Sabi ko, oh my God, are you joking? Not the reaction I was hoping for. So that's fair to say. But then he kind of did, ah, and then... <laughs> Yeah. And then you said yes, so so it, it's every it all... girl's dream. The moment I said yes, I know because I'm ready na ako. Sa susunod na taon, nagpaplano na silang magpakasal. Dito siyempre sa Negros nila balak manirahan. So we talked before about it's the full package here because you've got the amenities of the yeah. city, but then within 30 minutes you can be at the beach, in the ocean diving, mm -hmm. you can be in the mountains to go yeah. trekking or visit waterfalls. We, we love, love Negros. Negros. Marami na rin ditong magagandang mga resort. Ang narito sa Dawin Negros Oriental, testamento daw ng katas ng tamis ng tagumpay ni Edilberto. Tropical ang setting nito. Ang center of attraction ang kanilang overlooking infinity pool. Nari-relax ka kasi nasa tabing dagat ka eh. So for fresh yung nalalanghap mo everyday. Si Edilberto, bago siya nagkaroon ng resort, dati raw siyang nagtitinda ng dyaryo. Paano siya umasenso? Panganay sa limang magkakapatid si Edilberto. Bagamat may trabaho ang kanyang mga magulang, hindi raw sapat ang kinikita nila noong 300 pesos. Talagang mahirap. Medyo limitado ang pagkain sa mesa. Para makatulong sa kanilang pamilya. Dario! Naging newspaper boy siya. Pagdating ng mga 7.30, nandun na ako. Kasi nakapila na yun, sasakay ng train. So binibentahan ko sila. Kuminsan, pag binihanas ako, may mga tatlong piso ako isang araw. Malaki na yun. Pero ang pangarap daw niya talaga, maging abogado. Kaya siya nagsikap, pinagsabay ang pag-aaral ng law at pagtatrabaho. I was full-time student sa UP College of Law and I was also full-time employee. Taong 1961, naging laman ng balita sa kanilang baryo. Ang dati newspaper boy, isa ng ganap na abogado. Tumawag ako sa isang kaibigan ko. Tignan mo nga ako, nakapasa ako. Nakakapasa ka na, nakita ko na kanina pa. 82 sa nakuha ko. Akala ko, mabagsak ako eh. Dahil nakatira sila malapit sa dagat, pangarap daw talaga ni Idilberto na magkaroon ng sarili niyang resort. At taong 2017, natupad ito. Naitayo nila ng kanyang misis ang kanilang dream resort, pati na hotel. Naisip ko na pag nag-retire ako, ilalagay ko yung konting naipon ko sa negosyo sa pamimili ng mga lupa na malapit sa dagat. Lumaki kami na love namin ang dagat. Sa bayan ng Sibula, naroon ang isa pa nilang five-story luxury hotel kung saan tanaw ang isla ng Cebu. sarili pa itong golf course. Ang dati 
pusong sawi, muling ngumiti. Ang dati naghihirap, nagsumikap, kaya nakamit niya ang tamis ng tagumpay. Dito sa Negros, ang mga nagpupunyagi, matitikman ang sweet life.